through this chem tube. Classification of elements and periodicity in properties part 5. Today's topic is periodicity in properties. Alengil periodic properties are the number of the periodic table. We have 118 elements. This 118 elements in systematic way. Arrange the other. That is order of increasing atomic number in the basis. E elements arrange the properties of elements atomic number vary okay now, property aayirikkilla berlin berlin property aayirikkilla boron undava okay ini ee properties nu vannengil physical properties avam chemical properties avam ee properties oru regular interval kalaimbo repeat cheyondey irikkum appo example parayanengil lithium kaiyal edakkana beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon pinne varunnathu edana sodium lithium sodium similar properties aayirikkum so, lithium is an interval of sodium. And the sodium properties are one of the periodic table, the properties are regular interval. Repeat. Okay? So, repeat the properties are the periodic properties. Properties repeat after regular interval are known as periodic properties periodic properties il physical properties um undu chemical properties undu first nammal nokkunnathu trends in physical properties edukkana physical properties varunathu atomic radius allengil atomic size ionic radius ionization enthalpy electron gain enthalpy and electronegativity in which first one atomic radius allengil atomic size size of an atom is known as Atomic size. Atomic size is measured in terms of atomic radii. We have atomic size, atomic radii, and radius in the case of measuring. What is the atomic radius? Atomic radius is the one that is the nucleus in the outermost shell. The distance is the atomic radius. Distance from the center of the nucleus to the outermost shell of an atom is known as atomic radius One single atom eduthu kenjal ee single atom the size allengil atomic radius kandupidikkaa nu parneyal difficult aanu allengil impossible aanu precise aayittu atomic radius allengil size determine cheya ennu parneyal impossible aanu appo nammal endanu cheyunnathu combined state il irikkumbolana oru atom the size allengil atomic radius determine cheyunnathu endu kondana oru atom the size allengil atomic radius kaanuga nu parneyal impossible aanu parneyunnathu onnamtha karyam size of an atom is very small very small aanu namukku agane pettana calculate cheyidu precise aayittu calculate cheyan pattilla second case nu parneyal probability of finding electron is never zero that is the probability of finding electron around nucleus is never zero. Electron cloud is not a boundary. That is why this nucleus is not a boundary. This is not a electron cloud. This is not a electron cloud. This is not a boundary. If you have a nucleus, you can see a very large distance. You can see the electron probability. Now, in this case, we have to see it. Precise height atomic radii allengil atom thinde size calculate yam patila. Pinne moona amata case. Rand atoms variyana nangil, rand single atoms variyana nangil, adittar to variyana nangil. E atoms thamil interact yam ba endana atom thinde size change yana lla oru possibility yinda. Okay. E kaar nangal konda thanna oru single atom thinde size allengil atomic radius determine che yana thavar nangil impossible ana. Appa thamil endiyam. One atom in the size of the combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the size of the radius combined state will determine the atom in the combined state will determine the atom Okay, this is one atom, this is the second atom. This is the nucleus of the two atoms. This is the first atom of the nucleus, this is the second atom of the nucleus. Okay, 
ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും കോവാലൻ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസും കോവാലൻലി ബോണ്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസും നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോൺ മെറ്റൽ എലമെൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ കോവാലൻ റേഡിയസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് കോവാലൻ റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോവാലൻലി ബോണ്ടഡ് നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഓക്കെ രണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് കോവാലൻലി സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് കോവാലൻ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ കോവാലൻ റേഡിയസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഇത് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലോറിൻ വൺ ക്ലോറിൻ ടു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പീക്കോമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പീക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോവാലൻ റേഡിയസ് എന്ത് വരും കോവാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം എന്ത് വരും വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പീക്കോമീറ്റർ ആണ് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് എടുത്തത് ഇനി മെറ്റാലിക് അയോൺസിൻ്റെ റേഡിയസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എടുത്തു ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മെറ്റൽ അയോൺസ് ആണ് ഒരു മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ലാറ്റസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെറ്റൽ അയോൺസ് രണ്ട് മെറ്റൽ അയോൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് സോ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ഇസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെറ്റാലിക് അയോൺസ് ഇൻ മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർ മെറ്റൽ ലാറ്റസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ എടുക്കാം രണ്ട് കോപ്പർ ആറ്റംസ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോപ്പർ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പീക്കോമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ത് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പീക്കോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോപ്പറിൻ്റെ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിലെ ആറ്റംസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിലെ ആറ്റംസ് ഓക്കെ ഈ വൺ ടു ഇത് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ആറ്റവും സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിലെ ഫേസ്റ്റ് ആറ്റവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ബന്ധുവില്ല നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിലെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വാണ്ടർവാൾ സ്റ്റേഡിയസ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് വാണ്ടർവാൾ സ്റ്റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോ അറ്റോമിക് റേഡിയ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ത്രീ ടേംസ് കോവാലൻ റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് വാണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് ഓക്കെ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഈസ് മോളർ ദാൻ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് വാണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് കാരണം എന്താണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിനേക്കാളും വാണ്ടർവാൾ ബോണ്ടിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റംസിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട്
ബോറോൺ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ സൈസ് കൂടുതൽ ബോറോൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ബിഗർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പൊ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസില് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലിഥിയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂ ഷെൽ ആണ് ബെർലിയം എടുത്താലും ട്യൂ ഷെൽസ് ആണ് ബോറോൺ എടുത്താലും ട്യൂ ഷെൽസ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഷെൽ നമ്പർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നെയോൺ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ലിഥിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു വൺ ആണ് ബെർലിയം എടുത്താൽ ടു ടു ആണ് ബോറോൺ എടുത്താൽ ടു ത്രീ ആണ് കാർബൺ ടു ഫോർ നൈട്രജൻ ടു ഫൈവ് ഓക്സിജൻ ടു സിക്സ് ഫ്ലൂറിൻ ടു സെവൻ നിയോൺ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പുള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് പുള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ പുള് ചെയ്ത് പുള് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ആറ്റം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വരും ആറ്റം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് റുബീഡിയം വരെ വരച്ചത് ഓക്കെ ലിഥിയം ടു വൺ ആണ് സോഡിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ റുബീഡിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര ഷെല്ലാണ് വൺ ടു ടു ഷെൽസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഷെൽസ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഷെൽസ് ദെൻ റുബീഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഷെൽ സീസിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ് ഷെൽസ് ഫ്രാൻസിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ സെവൻ ഷെൽസ് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽ നമ്പറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലും തമ്മിൽ ഇത്രയേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്തോറും വൺ ടു ത്രീ ഷെൽസ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്തോറും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഷെൽസ് ആയി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഷെൽസ് ആയി അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും
nucleus and outermost shell increases as a result nuclear attraction decreases appo endeyum atomic size allengil atomic radius increase cheyum okay ivide atomic radius allengil atomic size inde trends padikkan or elippoli undu ee oru pakshiya figure orthu vecha madhi adayad period like poondorum ee kokku nokka ivide endana korni 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 varana alle atomic radius korni korni varana group nokkanannengil endana koodi 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 varana okay appo ningal atomic radius padikkumbo idonu manasil vekka ഓക്കെ എന്നിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നറിയാം പീരീഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഷെൽ നമ്പർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കുറയാണ് കാരണം ഷെൽ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട് ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ മനസ്സിൽ വെച്ച് പഠിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അയണിക് റേഡിയസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം